Hey guys, welcome back po again sa aking YouTube channel. This is Coach Leo Romitman and today, pag-aralan po natin ang chess opening na London System. London System opening named after 1922 London Chess Tournament. And London System is a chess opening that usually arises after white move d4 and if ever black will play d5, then bishop f4 or d4 d5 knight f3 and black will play knight f6 and white will play bishop f4 and i will focus po sa dalawang move order na mga ito but before i start don't forget to share likes and subscribe po sa aking youtube channel and you can also drop your comment below sa aking mga video To start with our lesson, atin pong tingnan kung ano po ba ang magkaiba sa move order na d4, d5, bishop f4, and d4, d5, knight f3, knight f6, bishop f4. So many grandmasters recommended to play bishop f4 in the second move than knight f3. So let us check the two variations. So we will start with d4, d5, knight f3, knight f6, bishop f4. So after bishop f4, marami pong possible variations dito si black na pwede pong gawin. Pwede po siyang mag-move ng e6, queen scambed setup. Pwede din po siyang magamit ng g6, growenfeld setup, or... Bishop f5, symmetrical setup, or knight c6, c6, and c5. So, I will focus po sa move number 3 ni Black na c5. So, after c5, may tatlong option po dito si White na pwede pong gawin. So, pwede po siyang mag-capture dito sa c5 or c3 or d3 so check po natin ang d text c5 so after d text c5 may darawang option po dito si black pwede po siyang mag move queen a5 check so after c3 or knight b d2 then Pwede po siyang mag-capture dito sa C5. Or other option, D6, B4, A5, C3, AX, B4, CX, B4, and Knight, C6. So dito po may dalawang option po dito si White. No? Pwede po siyang mag-move ng Queen, B3, or Bishop, D2. So, if bishop d2, meron pong knight e4, a3, queen f6, attack si rook, rook a2, then g5. No? So, i-chase po yung uh, knight ni white para po may checkmate sa f2. No? So, mag-tet po dito si queen sa f2 if makalis dito yung knight sa f3. So, that's why uh, white played h3 h5 and force po nag bishop e3 na po dito si white kasi po meron pong threat na g4 to chase the knight after bishop e3 knight takes b4 if a takes b4 then meron na pong rook x a2 so panalo na po dito si black sa material so after knight c6 mag queen b3 naman po dito si white Meron naman pong knight e4 dito si black. No? So, may dalawang option naman po dito si white na pwedeng gawin. Pwede po siyang mag-move ng knight b dito at saka bishop dito. So, if ever po na mag knight b dito, meron nang pong queen f6 dito si white. Double attack po yung rook niya at saka yung bishop niya. So, talo po dito si white ng Uh, isang pesa. No? So, panalo na dito si Black. So, if ever naman po, mag-move po siya ng Bishop dito, 
meron naman pong b6 c takes b6 queen f6 attack po yung rook so force po na mag knight c3 then after knight c3 meron pong knight takes d2 knight takes d2 bishop b4 so attack po yung knight no so yung queen at saka bishop po nag attack sa knight so force po siya na mag uh, rook c1 then rook a3 queen b1 then meron na pong rook takes c3 so one piece down po dito let si white no so panalo na po dito si uh, black going back po tayo sa move number 3 ni black na c5 so yung move number 4 na d takes c5 nakita na po natin so tayo naman po natin ngayon ang move number 4 ni white na e3 so after e3 Meron pong knight c6, c3, queen b6, after queen b6, may apat na options or variations naman po dito si white. Meron po siyang knight a3, b3, queen b3, and queen c1. So, check po natin lahat ng possible variations ni white sa move number 6. Okay, so let's start po sa move uh, knight a3. Okay, so if knight a3, meron pong, uh, mayroon pong dalawang options po dito si black. No? So pwede po siyang mag-capture sa queen takes b2. Okay, so queen takes b2. So ito po yung variation na meron pong uh, rest dito si uh, black no kasi po meron pong knight b5 dito si white no so after knight b5 meron nang pong knight b4 dito si black so meron pong threat mate dito sa f2 so if ever po na mag move po siya ng bishop g3 to protect the pawn on f2 then meron nang pong c4 dito si Black. So, after rook b1, okay, so ito po yung uh, variation na gawin ni uh, black. No? So, mag-capture po siya ng knight b2 sa b5. So, after rook takes b5, knight c3, then after queen c2, then capture lang po siya dito sa b5. No? So, or pwede naman po, uh, after knight c3, May other option po naman dito si white na mag-capture po siya dito ng pawn sa d5. Then if ever mag-capture po dito si black, then capture lang po siya ng king. No? So then uh, next, capture po siya dito ng pawn sa c4. No? So equal lang po yung material po dito. If uh, ito po na-choose ni white ng variation. Balik po muna tayo sa position after c4. Kasi po, uh, baka may tanong po dyan sa inyo, bakit hindi po nag knight c7 dito si white. Check. So if ever mag knight c7 po dito si white, meron nang pong king d8 dito si black. So after knight takes e8, meron nang pong capture dito sa c3. Check. No? So hindi po siya makakover ng queen kasi may knight po siya na kaprotect dan si, or nakabantay si uh, black dyan. So, if ever na mag knight naman po siya dito, knight dito, so capture lang po. Kasi kung mag capture dito si white, may capture naman po ulit dito sa rook. No? So, hindi po maka uh, galaw po dyan si knight. No? So, first po, after queen c3, meron lang pong king dito si white. So, after king ito, mag check po dito ulit si Black, no? So, still, hindi pa rin maka-cover kasi ganun pa rin po. Capture lang po. Then, if mag-capture ng queen. Okay. So, mag-capture ng queen. Capture din, din dito yung rook sa d1. No? So, kaya po, balik po ulit dito si king sa d1. So, after king e1, meron nang pong e6 dito si black. No? So, threat po is bishop before check okay 
So, after e6, ang gawin na lang po dito ni black is or white is mag-capture po siya ng pawn dito sa c4. So, that gano'n po siyang square dito sa f1. No? So, after capture, then king f1, then move lang po ng c3, then after knight e1 to prevent uh, c2, then meron lang po ang b6 dito si black. So, after king g1, so, Capture lang po dito. Knight takes g3. So, that hindi na po makalabas dito si knight. No? So, h takes g3. Then, meron lang po ang bishop a6. So, after bishop a6, meron lang po ang knight c2. Okay. Then, knight b4 po dito si black. No? So, after knight takes b4, bishop takes b4. Then, uh, rook c1. Then, meron, ng, meron na pong bishop e2. So, panalo na po dito si black. Balik po tayo ulit sa position after knight b5. So, knight e4. Bishop g3 to protect the pawn on f2. Then, c4. Then, after rook b1, nag-capture po ng queen takes b5 dito si black. No? So, after knight takes or rook takes b5, meron lang pong knight takes c3. So, uh, baka may tanong po kayo dyan, bakit nagpalit ni black ang queen po niya sa rook, knight, at saka sa dalawang pawn. So, advantage po dyan si black kasi po meron po siyang pass pawn dito sa c4 after queen c2 na mag-capture po siya dyan sa B5, may pass pawn po siya dyan sa C4. At uh, pawn majority po siya dito sa queen side. No? So, after po na ma-develop niya po yung other piece niya uh, at makakasal po siya, so, mapapanalo po yan ni uh, Black yung uh, kanyang position. So, of course, uh, third po lang po siya at saka uh, accurate na po yung Uh, move niya kasi po may queen pa po yung kalaban niya. Meron din pong other option si black. Instead of queen x b2, meron po siya c4. So if b3, queen a5, attack po yung knight at saka yung pawn dito sa c3. So knight b1, c takes b3, di po makakapture si pawn kasi po nakapin si rook. So, force po na mag-capture si white na queen. So, knight h5, attack po dito yung bishop. So, if mag-bishop d3, knight takes f4, e takes f4, e6, castle, and bishop e7. Nang po dito si black. Then, uh, equal na pong position dito. At saka po, uh, meron pong uh, witnesses dito si white. No? Meron siyang isolated pawn sa e2, backward pawn sa c3, and double pawn sa f1. F1 niya po sa F4 at saka sa F2. So, double pawn po yan. So, yan po yung uh, target sa attack ni Black. No? So, after na makakasal po siya, so, yan po yung mga uh, idea na uh, atakihin ni uh, Black. Okay, so, balik naman po tayo ulit sa position after Queen B6. So, natry na po natin yung Knight A3 ni White na variation. So, this time, Uh, gagamit man po tayo ng uh, b3. So, if mag b3 po si white dito, ang gagawin po ni uh, black po ay mag-capture lang po dito sa pawn sa d4. No? So, c takes d4, e takes d4, then after that, bishop f5, develop lang po, bishop d3, so then uh, e6 lang po dito si black. So, after castle, Bishop e7, bishop takes f5, then e takes f5. No? So, meron na pong c4, then meron na pong knight e4 dito si black. No? So, if ever po na mag-capture po dito ng pawn si white, meron na pong knight b4. No? So, makakapture din po itong pawn. No? Kahit mag-move pa ito sa d6, hindi na po rin yan ni uh, black. No? So, if ever naman po, uh, uh, 
instead of c takes d5 after knight e4, uh, magmove po siya ng knight b dito, meron nang pong castle dito si uh, black, no? so equal na. After castle, pwede na pong mag-pressure dito si uh, black sa kanyang uh, pawn, so if ever na mag po siya dito, meron nang pong knight b4, no? so may follow up po na rook f d8. So, if ever naman po, mag-move po siya dito ng c5, meron na pong uh, queen a5 dito si black. Okay, so, balik po tayo ulit sa other variation ni white. So, instead of knight a3, b3, so, meron pa po siyang queen c1. So, pero ang move na to is uh, masyadong passive kasi po uh, after c takes uh, d4, e takes d4, bishop f5, so kontrolado na po ni black yung uh, laro. No? So after knight h4, meron na po ang bishop b7, after knight f3, h6, no? after bishop e2, rook c8, and knight a3, then bishop f5 po ulit. So after castle. 6, threat to 9, so force knight c2, then bishop e7, h3, and castle. No? So, mas uh, kontrolado po ni black yung uh, laro dito. No? Kasi po, uh, mas uh, advantage po sa space si uh, black. Okay, so let's move on sa last variation po ni white. No? So, instead of knight a3, b3, Queen c1, so ang last variation niya po is queen b3. No? So after queen b3, meron nang pong uh, c4 dito si uh, black. No? Kasi po, uh, if mag bishop c2 po, uh, if queen c2 po siya dito, meron nang pong bishop 5. No? So pag pumapture po siya dyan, meron nang pong queen text dito. So makakapture po yung rock niya dito sa uh, a1, no? So, siya pwede mag-capture ng bishop. So, if ever mag dito po siya, so, kontrolado na po ni uh, black ang game after b6. Okay, so, kontrolado na po ni black yan. So, if ever naman po, uh, after c4, mag-capture po siya ng uh, queen po sa b6. So, meron lang pong uh, a text b6, knight b d2, meron nang pong b5. No? So, if ever mag e3 po siya, so still, pwede pa rin pong makamove ng b4, kasi po, uh, nakapin po si uh, rook niya. No? So, hindi siya makakapture ng a text uh, b4, kasi po nakapin si rook. So, if ever naman dito po siya magcapture, meron nang pong knight text b4. No? So, still, ang pin na gamit ni uh, black, no? So, after rook c1, meron nang pong knight c6 po ulit, no? So, after bishop e2, bishop f5, after castle, meron nang pong b6, no? h3, then meron nang pong b5 ulit si black, no? So, mas uh, preferred ko yung uh, position ni uh, black dito, no? So, mas uh, marami po siyang space na na control compare sa uh, white. Okay, so we have done na po sa d4, d5, knight f3, knight f6, bishop f4. So we'll proceed na po sa d4, d5, bishop f4. So if ever po na mamove po ulit si uh, black ng c5, okay, so ang gawin po dito ni white is mag-move lang po siya ng e3. So if ever knight c6, c3, then after queen b6, mag-move lang po dito si uh, white ng queen b3. No? So, after c4, of course, hindi po tayo mag-capture dyan kasi po advantage po dyan si black or favor po sa kanya yung position. So, if mag-capture po tayo dyan, capture uh, knight d2, so still b5, and after a3, still the black can move uh, B4, no? So, favor po sa kanya yung uh, position. So, ang gawin po natin, instead of capturing ng 
queen dito sa b6. So, mag-move lang po tayo ng after c4 ng queen c2. No? So, if ever mag-move po siya ng bishop f5, so, pwede na po natin capture to yung bishop sa f5. Kasi po, if ever mag-capture po siya dyan sa b2, meron na po tayong queen text d5. No? So, if ever mag-capture po siya ng queen sa a1, then meron na po tayong queen b5 attacking the pawn on b7 at the same time defending the knight on b1. No? So, if ever po na mag-capture po siya dyan, so meron na po tayong queen text b7 no? double attack. No? So, if ever mag-move po siya dyan, so meron na po tayong capture check. If ever mag-cover po siya, meron po tayong queen b5 po ulit. No? So, protect the knight at the same time attacking this pawn on c4. No? So, if ever knight f6, so meron na po tayong bishop x c4. No? So, advantage na po dyan si white. No? So, if ever naman po, uh, instead po na mag after queen b5, instead po na mag uh, capture po siya dyan sa a2, if ever mag move po siya ng rook d8, so, may posible pong matap natin yung uh, queen dito sa a1. No? So, gawin po natin, instead of capturing sa b7, so unahin po natin muna yung capture nito yung pawn sa c4 so that uh, maka may protection pong pawn sa e2 sa bishop po natin. No? So if ever mag uh, move po siya ng knight f6, so move po tayo ng knight f3. No? So if ever e6, then magkaso lang po tayo. Then after bishop e7, then hindi na po natin makapture muna to yung pawn sa b7 attacking the knight. So, may dalang option po siya. If ever uh, knight a5, meron pong queen b5 check. No? Double attack. So, after cover uh, ng knight or rook. or rook, no? So, pwede na itong makapture na itong uh, knight sa a5. No? So, hindi po na top si queen pero uh, advantage siya po tayo sa material. No? Makalabas po siya dito sa uh, b2. So, if ever naman po na mag-move po siya ng uh, after uh, queen b7, mag-move po siya ng uh, knight b8. Mali po yan kasi po pwede lang po makapture yung knight sa b8. At the same time, pwede pa po natin magtap yung uh, queen b2. No? So if ever mag-castle, so mag-move po muna tayo dito. So if ever rook c8, then meron na po tayong or uh, mali pa yung rook c8. So if ever mag-move po siya ng uh, rook e8 e8 to protect the bishop, then meron na po tayong queen b3. No? So, matatap po natin yung queen next move. No? So, knight b dito lang, tap na po si queen. So, wala na pong uh, lalabasan, si, uh, lalabasan si queen. No? So, tap na po siya. So, panalo na po dito si white. No? So, if ever naman po, uh, instead of uh, uh, moving uh, after uh, c3. Okay, so instead of queen b6 po, pwede naman po makamove dito si uh, black ng knight f6. No? So if ever knight f6, meron po tayong knight d2. After queen b6, still makamove pa rin po tayo ng queen b3. No? If ever c4, still makamove po tayo ng queen c2. Then, if ever mag-e6 po siya, meron na po tayong b3. Uh, no? So, b3 lang po. After c takes b3, a takes b3. So, mas uh, favor po dito sa white yung position kasi po meron pong open file si white. Same time, uh, makadevelop na po yung uh, mabilis po madevelop ng kanyang pieces at saka space advantage po siya. So, if ever naman po na hindi po siya mag-e6, so, instead of, uh, after queen c2, instead of e6, if mag-move po siya ng bishop f5, so still makapture po natin itong bishop sa f5. Kasi po, if mag-capture po siya dito, meron na po tayong rook d1. No? Si knight kasi nakalabas na, so protected na po si uh, rook ng ating knight. No? So, after queen takes c3, meron na pong knight g f3. No? So, advantage na po si white sa material. No? So, yan po yung uh, possible na variation if ever po na mag bishop f4 po tayo uh, na still mag move po si white or si black na c5 no so iba po yung uh, position no so mas uh, 
mabuti po yung uh, position ni White if uh, ever nag uh, early po siya naglabas na bishop f4 compare po sa uh, knight uh, f3 kasi po uh, sa knight f3 so may uh, may counter attack talaga si uh, black after c5 no so magkakaroon po siya talaga ng uh, counter no so wala po tayong choice no after jan no so after p3 no so favored po sa kanya kasi after knight c6 uh, c3 natin then after queen b6 no favored po sa uh, black yung uh, position no so mabilis po siya na equalize at same time mayroon po siyang uh, attack okay so so dapat po uh, maglaro po tayo ng London no so mas uh, that's why uh, most of the grandmasters recommended bishop f4 because uh, yan po yung uh, possible na mga uh, reason no? so uh, if ever na mag c5 yung black so maka uh, may magandang uh, move po si white na hindi po siya ma uh, hindi po mabilis maka uh, equalizing na okay so once again uh, thank you so much for uh, watching and don't forget to share like and subscribe po sa youtube channel and you can also like uh, or share the uh, video to your friends and uh, click the bell button so that po ma-update po kayo sa mga recent video na i-upload po natin so once again thank you so much and god bless